Bana huu ni usiku wa Valentine Day na Isha Mashauzi mlinyo fulani via Mtwara hapo nazungumzia viwanja vya Millennium umeona bana eh so Isha Mashauzi of course ampiga show kubwa sana na bendi yake mwana majebu ambayo of course ameyafanya siku ya leo umeona bana eh so anapiga na story nyingi sana kuhusiana na show yake mziki wake na vitu kama hivyo mimi naitwa Nas Stewart mambo mambo boa yakoaje pressure kama ka kama dawa bana Isha tupange kwa siku ya leo tunafahamu kwamba ni siku ya Valentine Day na vitu kama hivyo. Uh, nani Valentine wako yenu? <laughs> Mama wangu. Na watoto wangu. Watoto wangu wengi. Kama wangapi? Watoto unamaanisha watoto wadogo zangu, wote ni wanangu. Siwezi kusema sio watoto wangu sababu ni damu yangu. Kwa hiyo watoto wote ni wanaonipenda. Na hata ambaye hajazaliwa na uko wetu, mimi napenda sana watoto. Kwa hiyo watoto wote duniani Uh, ni mama Valentine wangu lakini wa kwanza ni mama wangu alafu tatu mashabiki zangu alafu nne wanoni passport lakini watano my happiness mm. your baby yes i plan <laughs> si rahisi kumtaja <laughs> ila sasa tuone unampost instagram au tuone unampost kote kwa nini hapana maisha yangu sija sipendelee kupost post vitu vyangu binafsi ninachoamini kwamba mshabiki anapenda kuona kazi na sio maisha yangu binafsi nikianza kumuonyesha maisha yangu binafsi nitakuwa na kazi kuna muda natibini ni muongope mradi tu ni muonyeshe postaki kuishi maisha hayo na ndio maana na siposti kichochote kuhusiana na umahusiano yangu ana support kile kitu ambacho unafanya una, una, una kwa 100% zaidi ya 200 yeah. tuzungumzie muziki wako tunaona kwamba kila siku una change unafanya bongo fevu unafanya taarabu nimekuwa na stage hii ukiwa unachana ile ni mizuka ya stage ni ukiwa unachana au kuna jambo ambalo linakuja kuhusiana na muziki wa hip hop Uh, ni mzuka tu sometimes unaikuwa wanafanya kazi unaangalia watu watafurahia wana, kitu gani kwa sababu mtu anasikiliza taarabu mwanzo mwisho kwa hiyo na muda anakuwa anaona kama amechoka sasa ile asichoke akija kwenye show zangu ndio naingiza vitu kama vile vile vitatu then narudi tena kwenye kazi yangu sababu taarabu hasa ndio imenifanya watu wakanijua kama isha kwa hiyo siwezi kusema naidharau taarabu hapana kwa hiyo ni katika tu hapa burudani sasa ni mpenani ni uh, ni muziki wa Bongo Flava umeona eh uh, unafanya muziki wa taarabu tuambie sasa uh, umejipanga kufanya muziki wa Bongo Flava jumla jumla kwa sababu tumekuona umefanya kazi na Fidikiu ngoma inaitwa Bam Bam ama ni yajini yaje uh, nia yangu haswa ni ku, kumfikia yoyote ambaye ananipenda kwa sababu mtu mwingine anasema mimi nampenda Aisha mashauzi lakini sipendi taarabu sasa kwa nini sasa ni mfanye mtu aje kupenda taarab wakati hapendi taarab kwa sababu hata mimi kuna miziki mingine siipendi na siishabiki. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni, nianze na nimpe nani ni katika kutafuta tu mashabiki tofauti tofauti na namshukuru Mungu nimefanikiwa kwenye hilo. Nimepata mashabiki tofauti tofauti wengi sana ambao walikuwa wengi nasema huku sasa ndo kwenyewe wakijua kwamba nitaingia kule moja kwa moja kwenye nyimbo za aina hili lakini mi bado niko kwenye taarab na nitaendelea kupo kwenye taarab. Uh, Fidkyo alinishirikisha baada ya kuniona mimi kwenye stage kama hivyo unavyoona kwamba alikuwa anachana vile kwa kaona kumbe sister anaweza ndo akanipigia simu nataka tufanye kitu tukaonana studio siku moja tu ndo tumemaliza ile yani sio kama tulienda studio na kurudi nikapewa beat nikarudi nao nyumbani yani nimekwenda nimesikiliza nyimbo studio hapo hapo nikaingiza voko basi nikaondoka baadaye tena ndo nakuja kuona kitu kizuri kimetokea kwa hiyo ni vitu ambavyo nitakuwa nafanya lakini siwezi kuacha mziki wangu wa taarabu. Atuoni sasa hivi mziki wa taarabu ukiwa na penya kiivo kwa maana kwamba ukiwa na survive sana kama zamani. Unafikiri tatizo linakuwa ni nini yani? Tatizo ni kwamba kwenye medias wamepunguza muda wa wanataka <laughs> kusema muda muongeze. Wamepunguza muda wa, wa, wa vipindi vya taarabu. Zamani unaweza kukuta radio moja inapiga taarabu Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini sasa hivi zinahesabika ni radio kadhaa ambazo zimebaki na vipindi hivyo lakini pia katika radio ambazo pengine watu wanapenda kuzisikiliza unakuta taarab inapigwa siku moja tu kati ya siku saba za wiki na Bongo Flava inapigwa kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kwa hiyo lazima mtu aone kama mziki umedrop lakini si kwamba umedrop kwa sababu mimi ni MC huaga na 
nasimamia baadhi ya ma masherehe na naona watu wengi wanakuja kuomba nyimbo na kuja kuomba nyimbo za taarabu hakuna mtu anakuja kuomba nyimbo ya bongo flava ni chache chache sana labda mtu, mtu atakuja kuomba lakini mara nyingi zinaombwa nyimbo za bongo za, za taarabu kwa hiyo naamini ni mziki ambao upo japokuwa naweza kusema watauua kwa staili hiyo lakini bado tukiendelea kufanya live kwa wanaopenda live wataendelea kufanya weju inasemekana kwamba wewe ni, ni mkuria I, I, I koje hii huu muziki wa taarabu umeanza kupendwa kiwe uko uh, uko msoma ama ni aje yani mimi ni mzaliwa wa kule lakini sijaishi kule mimi nimeishi Dar es Salaam nilipokuwa na akili zangu nikahama Dar es Salaam kuelekea Zanzibar takriban miaka saba au nane nimekaa Zanzibar lakini si kwamba Zanzibar ndio kulinipa muziki huu muziki huu nimepata nikiwa Dar es Salaam mamangu mimi anaimba alikuwa akiimba bablu modern tarab enzizo kulikuwa nikimwona mamangu vile na napata nini ya, ya kufanya kile kitu ambacho anafanya lakini baadaye nikaja nikafanya mambo yangu mengine nikasomea vitu vingine nikafanya kazi ya vitu vingine baadaye nikajistukia tu nimeingia kwenye tarab na mara ya kwanza baada ya mamangu kusikia nyimbo yangu alistaajabu he mbona umeweza kuimba basi ikawa hivyo kwa hiyo wanaosema labda mziki wa tarab umetokea kwenye <laughs> nini hizo watu wa pwani pwani si kweli sababu sasa hivi watu wanaangalia kipaji na sio huyu ametokea wapi kuna watu wako Zanzibar na bado hawajui kuimba sababu si kipaji chake labda kwa hiyo mimi nimetokea musoma na nimepata bahati kwa hiyo ni, ni, ni katika utafutaji tu wa riziki naweza kusema mtu ambaye ulikuwa unashindana naye kwa mujibu wa watu na kazi uh, of course alikuwa ni mzee Yusuf atuone sasa hivi zile kazi bampa to bampa za kokoeo azeesha mashauzi kwa nini ume drop kiasi kwamba ni watu sometimes wanakumisi na vitu kama hizo mimi sijawahi kushindana na mtu kwenye game sijawahi sijawahi hata siku moja na uoga si shindani sifanyi kitu kwa sababu mtu kafanya maana unaweza kalala mlango wazi mwenzako kaitoa viroba vya mchele wewe akaja popo bao kwa hiyo mimi naweza kusema mashabiki wangu kama watakuwa nafuatilia mimi natoa nyimbo nyingi tu. Ndani ya mwaka 2018 nimetoa takriban nyimbo tatu. Nimetoa nibembeleze mwanzoni mwa mwaka na mwishoni kabisa mwaka mwezi nafikiri wa 8 au wa 9 nilitoa nyimbo inaitwa Thamani ya Mama na nikatoa Sudi Sudini na ni, mwishoni pia nikatoa nyimbo nyingine ya no I mean nikatengeneza nyimbo nyingine ambayo inatoka 2019. Kwa hiyo wanao nifuatilia wata, wata, watakuwa wanajua zaidi nyimbo zangu kuliko ni mtu ambaye anifuatilia. Okay. una kitu gani cha mwisho kwa mashabiki zako mashabiki zako ambao wanakuangalia HTV sasa hivi? Uh, niwaambie tu kama nawapenda na mimi bila wao siwezi kuwa mimi. Support yao ndio ambao wananifanya mimi niweze kufika mbali. Wanitembelea kwenye Instagram page yangu ya mwanzo ile iliibiwa. Kwa hiyo niko na nyingine. Na uanda pengine ndio maana watu wanaona mbona Aisha tumuoni labda vitu kama hivyo. Uh, ukiingia Instagram andika Aisha Mashauzi ya original tu unapita yangu pale juu basi utapata ratiba zangu utapata kila kitu mimi yani natoka sana naweza kusema hii ni safari kama ya ya 853 kwa hiyo nafanya show nyingi nafana, na, na, nafanya kazi nyingi na yani vitu vingi nafanya lakini sasa kwa sababu mtu anaona labda hat sijaweka vile vitu vya, vya kutafuta sifa sifa ndio maana labda inakuwa hivi lakini wakiingia kwenye page yangu wataona la mwisho zaidi juu mpaka chini shingapi mm. <laughs> nywele peke yake inaweza kufika kwenye laki nane. nywele peke yake tena hiyo nimezungumza ghafla ghafla tu inaweza ikagota hata milioni moja, milioni mbili. inaweza Ina... milioni moja. inaweza kufika nguo simple tu fundi wangu kashona 1040 material nafikiri kama shilingi 80 kwa laki na 20 basi makeup nimefanya mwenyewe uh, chini vya tu nimeletwa zaadi na rafiki yangu anatokea sauzi yeah uh, baby uh, baby vipo vingine ambavyo wameameka au <laughs> gavioni kali kwa hiyo jumla tuseme kama milioni mbili vina ushare hivi sio hivyo yeah, kufika mtishi sana. Asante, nashukuru.